कामो नाम महान जगद्भ्रमयिता स्थित्वां तरंगे स्वयं ये कामम एवढे आहे रिकिनद शरीर तलंग गुड़ी अल्ला शरीर तले आने के लो ऑपरेशन का इच्छित अंगे लो नमक अड़त गले आम अंतरंगे स्वयं नमरा अंतरंग अपने बारे ना देंदा मनसा बुद्धि आहंकार हम इधो मोनम शरीर तले ना भाग मल्ला शरीर तले आने वधि आंगंगलम उपांगंगलम बुंडा अदा ला शरीर तले ना उज्जीवी पिचे ओरो ओरो आंगते हिम प्रवर्ति पिके ना दाया चैदना रूप तले ला साइनिध्य मुंडल्लो अदिन्दे ओरो वश्यमा आना ये कामम कामम � Antarangge istitwa swayam, ini tuh endah jinu. Sri pumsa vidare tera angga gagunai hi. Sri purushan, rendi syarira, rendi lingga mundur. As Sri purushanam, rendi lingga mndu matra lla. Rendu berkum orai boli lla syarira mana, recto meida andu ribu boli ana, kayi gali galang karnu mukke uru ribu boli ana ngilam. Sri tuam, purushat tuam, endah parai endah rendu vitya sama dulu. Ah, wajibnya sam orang ala bu orang prakarma agen ada lakshana ngal gonda. Apa daya hati le Sri lakshana ngal unda, Purusha lakshana ngal unda, Sri ngal ke pertiaga mai itu la angga bishesham unda, Purushan marka munda angga bishesham. Inganen, syarira angga ngal gonda, pertiaga pertiaga lakshana ngal um swabhava ngal um unda. Ada enggan itu dah. Idar e idar angga ke gunai he. Ah orang angga thne mula guna bishesham beraya. Undunu udah macam undunu agresanam doh. Perasparam agresi kena dah ayah guna bishesh anggalan. Hasa ista bahwa ispudam. Abi ni dua beri ciri kim. Purushan ciri kim bah dale agresanam istri kya. Istri ciri kim bah purushan agresanam. Bahwa ihi. Adu bah ini no otap. Baki cila dha. Inganen elang udih tulah bityasa malare bishesh apatda. Ido kai ini kama meriti dhir kena dha anan. Abi ni dua syarira thilem. Orang madri kama praveshi cya. Parasparam agresanam jenis pichya. Abir ke parasparam pridi garam ayatul la pale bahawa bilasanggal kondo. Anjyo nyam pari mokya. Mokham jenis pikin. Anjyo nyam. Orang alkam atun dil. A alkidil. Anjyo nyam pari mokya. Nahi jatamasa. Ii kahmat jenda kaya lalat muluven tamoguna swadhi nanggalah. Tamoguna mana? Naija tamasa, premanu bandhe na tau, parasparam uru prema munda ka. Ii kama tenda jori enda, rendu perala ulil karanna, rendu per kum tamil, adi katina mai murkian batata dada, katan batata dada, betima katan batata dada ayah, uru bandham manusulu dohna ana. Enno to budhwa, adu kondu varinya ngadu kati, Brahma yadi, Brahmi pigunu. Prapanjarajanam, Samvardhayan Brahma. What is the name of this? This is the name of Prapanjam, Prapanjam, which is the name of the Shrishti Vishesham. That is the name of the Vardhipichukundu. That is why we say that in Gita, what is the name of the Vardhipichukundu? Prajanaschasmi Kandarpaha. Krishna, I will not be able to do that. I will not be able to do that in the Vardhipichukundu. I will not be able to do that in the Vardhipichukundu. Prajanaschasmi Kandarpaha That's what I'm saying. Kutikal unda juga, jenikya, angane jenipi kena dah ayah, uru Kandarpa, ha uru bahaga mana ni? Adi liyan anda ni, ini logam ni dua ni dua ni dua boleh ya. Uru talamora yang orang gudi awasai ni kira lu. Uru talamora yang mana ini uru talamora jenikya ramai ni lantau enam, ini cengah di nampu enam, ini kaman tu beri ni. Apo samvardhayan Brahma ha. Ada perpanjang aja ni, berarti bicho kondo boh guna tu orang gudi. Apa itu anda sampaui kira ni? Brahma jangan itu ni tarik saman. Brahma prapati kira tarik saman. Yesus ni ada tu bukan? Yesus sahaja kira kai beri kira ni. Aduh guna ni lah. Parama sahabatnya, saubagiam, santrupti, ah akhlak ada mana lalu? Atma akhlak ada. Aduh kita ni tarik saman. Brahma jangan itu hanya kira ni dahana kamu. Ini adalah Shankara Jaya ini nampak satu yang bahasa ini nampak pelajaran yang sangat baik dalam ini. Wasistan pada hari itu dua sama Sri Ramu itu budaya sulo kalau itu modal ke wajib naik ramai. Apa pada hari itu dua sama budaya sih kena sama itu 
കാമത്തിനെ പറ്റിയും തൃഷ്ണയെ പറ്റിയും ലോഹത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ധാരാളം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രമാകുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയത്തെ സമഗ്രമായി പല വീക്ഷണ കോണുകളിൽ നിന്നും അതിനെ വിലമതിച്ച് അതിനെ വിവരിക്കുമ്പോഴാണ് തൃഷ്ണാനദീ സഹരതര പ്രവാഹ ഗ്രസ്താഖിലാനന്ദ പദാർത്ഥ ജാത തടസ്ഥ സന്തോഷ സുഭൃക്ഷമൂല നികാശദക്ഷാവഹദീഹലോകേ ഈ ലോകത്തിൽ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനദിയാണ് തൃഷ്ണ എന്നാ പറയണത് ഉപമയോടുകൂടി അലങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു വിവരണാണത് തൃഷ്ണാനദീ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഈ പുഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മഴക്കാലം വേനക്കാലം വരൾച്ച ഇങ്ങനെ പല കാലങ്ങളും ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലീ പുഴകൾ വേനലിലും വർഷവും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന പുഴകളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പുഴ അവിടെ ഉണ്ടാവും വെള്ളവും ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും വർഷക്കാലത്ത് അതിന് വ്യത്യാസമാണ് ധാരാളം മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ വെള്ളം മഴയിൽ വരിക ആ വെള്ളം പരന്ന ഭൂമിയിലാണ് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ പുഴയുടെ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം മുഴുവനും ഒലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ച് അത് കൂടുതൽ സ്ഥലം കാട്ടുപ്രദേശത്താണല്ലോ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ അത് ഒഴുകുന്നത് അവിടെയുള്ള വെള്ളം ചെരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കണം ഭൂമി അപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്ന മഴ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ചാടി പല സ്ഥലത്തിൽ കൂടിയും ഈ ഒഴുകുന്ന നദിയിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴും സമതലത്തിലുള്ളത് കുറേ അവിടെ വറ്റി അങ്ങനെ ഒഴുകില്ല അപ്പോൾ പുഴയിൽ ധാരാളം വെള്ളം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കാട്ടുപ്രദേശത്തിൽ നിന്നാണ് വനപ്രദേശത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അവിടെ സാരതര പ്രവാഹഗ്രസ്താഖിലാനന്ദ പദാർത്ഥ ജാഥ ആ കൂലം കുത്തി ഒഴുകുന്ന ആ പുഴയുണ്ടല്ലോ അതേപോലെയാണ് ആഗ്രഹം മിതമായ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആ ആഗ്രഹത്തിന് ശക്തി കൂടി അത് തൃഷ്ണയോ ലോഭമോ ദുരയോ അത്യാർത്ഥിയോ ആയാലോ അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പം മന്ദമാരുതൻ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ആ മാരുതൻ തന്നെ ശക്തമായിട്ടങ്ങോട്ട് ഊതിയാൽ നമുക്ക് ദേഹത്തിന് തടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചെവിക്കും കൂടി കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അത്ര ശക്തിയോടു കൂടി ഊതും അപ്പം കാറ്റ് നല്ലതാണ് ചെറിയ തോതിൽ വീശുമ്പോൾ നല്ലതാണ് അത് കൊടുങ്കാറ്റായാലോ അതുപോലെയാണ് ഈ തൃഷ്ണാ നദീന്ന് സാധാരണ ഒരു നദിയാണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും നദിയുടെ വെള്ളം കഴുകാനും വെക്കാനും എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നനയ്ക്കാനൊക്കെ പക്ഷേ അത് കൂലം കുത്തി ഒഴുകി അങ്ങ് പോയാൽ അടുത്ത് ചെല്ലാനും കൂടി പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാരതര പ്രവാഹ ഗ്രസ്ത അഖിലാനന്ദ പദാർത്ഥ ജാഥ സാധാരണ ആനന്ദ പദാർത്ഥ ജാഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ആനന്ദം സന്തോഷം സന്തോഷം സുഖം ഇതെല്ലാം തരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹം ഒരു കൂട്ട് ആകത്തുക അതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും സാരതര പ്രവാഹം അതികഠിനമായ ഒരു പ്രവാഹമായി തീരുന്നു കൂലം കുത്തി അങ്ങോട്ട് ഒഴുകാണ് ആ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാർശ്വങ്ങളിലുമുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ മണ്ണങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞെടുത്ത് വേരങ്ങോട് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴോ ഒന്ന് താഴ്ത്തുകയും വരും അത് നിറച്ച് കായുണ്ടാവാം പൂവുണ്ടാവാം പഴങ്ങളുണ്ടാവാം ആ പഴങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഈ നദിയിലെ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് അത് നല്ലപോലെ വളരും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മരങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ പഴങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അനുഭവിക്കാം അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല അതിൻ്റെ അടി മുഴുവൻ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി ഒഴുകിയിട്ട് വേരടക്കം അവിടെ താഴ്ത്തേക്കാവും ആർക്കാ കിട്ടുക എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രസ്താഖിലാനന്ദ പദാർത്ഥ ജാഥ തടസ്ഥ സന്തോഷ സുവൃക്ഷ മൂലനികാശ ദക്ഷ ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള സന്തോഷ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മൂലം വേര് നികാശദക്ഷ ആ വേരിനെ പോലും ഇളക്കി മറിച്ച് കൊണ്ടുപോവാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ് ഈ തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന നദിക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വഹദീഹലോകെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നദിയാണത് ഈ നദി ഇല്ലാതെയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒഴുകുമ്പോഴോ ശക്തമായി ഒഴുകിയാൽ വരുന്ന ആപത്താണ് നമ്മളിവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലും അതുപോലെ മിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനാകാം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോൾ അമിതമായോ അപ്പോൾ തകരാറാണ് ആ അമിതാവസ്ഥയാണ് 
അത്യാർത്തി തൃഷ്ണ ദുര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോഭം എന്നൊക്കെ മിതമായ ആഗ്രഹത്തിനൊരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി അവരെ നല്ല പോലെ പഠിപ്പിക്കണം നല്ല സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം വേണ്ടതുപോലെ വേഷം കെട്ടിച്ച് അയച്ചു വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൽ ക്രമത്തിലധികം തൃഷ്ണയായി വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും വേണ്ടതിലധികവുമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലോ വലിയ കുഴപ്പമായി തീരും എല്ലാറ്റിലും അതി സർവത്ര വർജ്യതെ അതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമത്തിലധികം അതെല്ലാ സമയത്തും എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കൃഷ്ണൻ തന്നെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് അർജുനൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കാമത്തിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് ഈ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പരസ്പരം ഇണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷവും വ്യവസ്ഥിതവും തയോർന്ന വശമാകച്ഛേത് ദൗഹ്യസ്യ പരിബന്ധിനവും എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയണ്ടായി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ശ്ലോകമാണത് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അർജുന നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെയും അനുഭവിക്കാനുള്ള പദാർത്ഥത്തിൽ ലോകവസ്തുവിൽ രാഗദ്വേഷവും വ്യവസ്ഥിതവും രാഗം ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകർഷണം വികർഷണം ഇത് രണ്ടും ഒരു തൊപ്പി പോലെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഇന്ദ്രിയ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയാണ് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെയും പദാർത്ഥത്തിൽ രാഗദ്വേഷങ്ങളുണ്ട് അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകരുത് ഇത് നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ വലിയ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോൾ അർജുനെ പ്ര കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് വേണ്ടതുപോലെ കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അനുസരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ അർജുന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മുൻകരുതലോടു കൂടി വേണ്ടതുപോലെ ഇരുന്നുകൂടെ അത് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഒരു പരാധീനതയോ എന്തോ ഒന്ന് പിടിച്ച് നമ്മളെ വശപ്പെടുത്തി വെച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണതിന് കാരണം എന്ന് അർജുനന് ചോദിക്കാൻ തോന്നി വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആരും ചിന്തിക്കാത്തതാ വലിയൊരു ഡെഫിനിഷനാണത് അതൊക്കെന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത അതൊക്കെന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞേ കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം നിറവേറ്റാനോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ പറ്റാത്തതായ കാമം കാമം ആശ്രിത്യ ആഗ്രഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തൊലഞ്ഞത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാമല്ലോ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടോളൂ അതിൽ ആഗ്രഹമോ അത്യാർത്ഥിയോ എന്തിനാ അതിനൊരാവശ്യമില്ല അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത കേന പ്രയുക്തോയം കേന പ്രയുക്തോയം ആര് നിർബന്ധിച്ച് പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാപം ചരതി പുരുഷ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഇഷ്ടമില്ല ആ പാപത്തിന് ആരെല്ലാം വിധേയരാവോ വിധേയരാവുന്നുവോ അടിമയാകുന്നുവോ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ ദേഷ്യം കേൾക്കുന്നവർക്കോ കാണുന്നവർക്കോ അവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അത കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ ആരാൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അർജുനൻ പറയണു അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാധിപ നിയോജിത വാസ്തവത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോലും ഇഷ്ടമില്ല ശാന്തമായ സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ചെയ്യണ്ട ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ തോന്നും അപ്പോൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാധിപ നിയോജിത ആരോ ബലാത്കാരെയുള്ള കഴുത്ത് പിടിച്ച് തള്ളി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കും അർജുനൻ്റെ ആ ചോദ്യം അതിൻ്റെ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും എല്ലാം അതൊക്കെയന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാതിവ നിയോജിത അതിന് കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയാണ് കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഉരു വിട്ട് പഠിക്കുമോ പാ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ആഗ്രഹം പോകാനുള്ള വഴി എന്താ ദേഷ്യം പോകാനുള്ള വഴി എന്താ വഴി എങ്ങനെയാ മോളിന്ന് പൊട്ടി വീഴുമോ പൊട്ടി വീഴുമൊന്നുമില്ല 
ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സിൽ ഈ കാമം പാടില്ല ക്രോധം പാടില്ല എന്ന് തോന്നി 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 കാമത്തിനും ക്രോധത്തിനും പ്രവേശിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ സ്ഥാനമില്ലാതെയാവണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മനസ്സിൻ്റെ അമ്പത് മണിക്കൂർ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യണം അമ്പത് മനോമണിക്കൂറുകൾ അപ്പം ശരിയാവും കാമയേഷ ക്രോധയേഷ ആര് ബലാത്കാരേണ പിടിച്ചു തള്ളിയിട്ടാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പാപം അതിനുള്ള മറുപടി അർജുന കാമമാണത് വേറെ ഒരാളുമല്ല വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന അത്യാർത്ഥി ദുര ലോഭം പിടിച്ചാൽ നിൽക്കാത്ത ആശ ക്രോധയേഷ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം കാമത്തിന് തടസ്സം വന്നാൽ ഉടനെ ക്രോധമായി ക്രോധം വെറുതെ വരില്ല ആദ്യം കാമമുണ്ടായി അതിനെന്തെങ്കിലും വിഘാതമേറ്റാൽ മാത്രമേ ക്രോധം വരുള്ളൂ അപ്പം ഈ കാമം തന്നെയാണ് ക്രോധമായി പരിണമിക്കുന്നത് രജോഗുണ സമുദ്ഭവ രജോഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണത് മഹാശനോ എത്ര തിന്നാലും അതിന് മതിയാവില്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടും നിറവേറ്റാൻ പുറപ്പെട്ട അതിന് തൃപ്തിയാവില്ല പിന്നെ അത് വേറൊന്നും വേണമെന്ന് പറയും മഹാപാപ്മ ആ ആവേശത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അകൃത്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു പോകും വലിയ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാ വിധ്യേനമിഹ വൈരീണം അങ്ങനെയുള്ള കാമവും ക്രോധവുമാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈരി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വൈരി ശത്രു നോക്കൂ എന്ത് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മ വിധ്യേനമിഹ വൈരിണം ഈ കാമം കാമം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓരോന്നിനെയും വിവരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെ സ്ഥിതി എവിടെ സംഹാരം എവിടെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മുഴുവനും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണത് ശാസ്ത്രമാകുന്നത് ധൂമേന ആവ്രിയതേവന്നി യഥാദർശോ മലേന ച യഥോത്ഭേന ആവൃതോ ഗർഭ തഥാ തേനേതമാവൃതം ഈ കാമം ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് മനോമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഉദ്വേഗങ്ങളാണ് മനോമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യക്ഷമല്ല പടം പിടിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനാണ് ചില ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപമകളും എല്ലാം കൂട്ടി പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ ധൂമേന ആവ്രിയതേ വന്യ എന്താ അതിന് അർത്ഥം വന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തി അഗ്നി ധൂമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ പുക സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ വിറക് കത്തിച്ചിട്ടാണല്ലോ പഴയ കാലത്ത് അഗ്നി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെ അഗ്നി ഉണ്ടോ അവിടെ ആ വിറകിൻ്റെ ഗുണദോഷം അനുസരിച്ച് അതിൽ ഈറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ അംശമുണ്ടെങ്കിൽ പുകയുണ്ടാവും അപ്പോൾ പുകയില്ലാത്ത അഗ്നി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അഗ്നിയെ പുക മൂടുന്നത് പോലെ അഗ്നിയാണ് അവിടെ ആ അഗ്നി കത്തുന്ന സമയത്ത് പുക എന്ത് ചെയ്യണു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല അഗ്നി പുറത്തും പുക ഉള്ളിലും അല്ല അതിനെ നാല് ഭാഗത്തും മൂടുക ഈ പുക എന്താ ഇരുട്ട് പോലെയുള്ളതാ അഗ്നിയോ കത്തിച്ചൊലിച്ച് പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പുക അപ്പം ആ അഗ്നിയെ പുക എങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുവോ യഥ ആദർശോ മലേന ച നിങ്ങളൊരു കണ്ണാടി മേടിച്ചു വെച്ചു ചുമരിൽ തൂക്കി എന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പൊടിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് തല ചെയ്യാൻ ആ തല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസവും ചീർപ്പ് എന്നുള്ള വെള്ളവും എല്ലാമായിട്ട് അപ്പോഴും അതിന് മാലിന്യ കണ്ണാടി പ്രതിബിംബിപ്പിക്കാനുള്ളതാ ആ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണ് പുറത്തുള്ള പൊടിയും പടലവും ജലാംശങ്ങളും ഒക്കെ പക്ഷേ കണ്ണാടിക്ക് ഇതില്ലാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ യഥ ആദർശോ മലേന ച കണ്ണാടിക്ക് മലം മാലിന്യം എങ്ങനെയോ അതുപോലെ യഥോത്ഭേന ആവൃതോ ഗർഭ ഈ ഗർഭത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനൊരു മറുകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസൻ്റ ആ പ്ലസൻ്റ ആ കുട്ടിയെ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെയാണ് തഥ തേനേതമാവൃതം അതുപോലെയാണ് ഈ കാമം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്നിയെ പുകയെന്നതുപോലെ കണ്ണാടിയെ പൊടിപടലം എന്ന പോലെ അഗ്നിയും പുകയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു 
ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ആ ബന്ധം പോലെ അല്ല ഈ കണ്ണാടിയും പൊടി ഈ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുടച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റാം പുകയെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല യഥോത്ഭേന അവൃതോ ഗർഭ ഗർഭത്തിന് ഈ പ്ലസൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് അതുപോലെയുമാണ് ഈ കാമുന്ന് അതിനെ തീരെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിതമായി പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി തഥാ തേനേതമാവൃതം അതുപോലെയാണ് ഇതാ ഈ കാമം നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്തേയ ദുഷ്പൂരേണ അനലേന ച ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്യണു ആവരണം ചെയ്യണു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മൂടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് എന്തിനാ മൂടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാമം മൂടുന്നത് എന്തിനാ പുക മൂടുന്നത് അഗ്നിയെ മലം മൂടുന്നത് കണ്ണാടിയെ പ്ലസൻ്റെ മൂടി നിൽക്കുന്നത് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ അതുപോലെ ഇവിടെ ആരെയായി മൂടുന്നത് ജ്ഞാനമേതേന ഈ കാമം മൂടുപടലമായിട്ട് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോരോ സമയത്തും ശരിക്കും തോന്നേണ്ട വിശേഷ ബുദ്ധി വിവേകമുണ്ടല്ലോ ആ വിവേകത്തിന് മൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ ഈ കാമത്തിനെ ജ്ഞാനികൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നിത്യശത്രുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് മിത്രമല്ല ഇത് ശത്രുവാ എവിടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അവിടെ കളവായി ചതിയായി മറ്റൊരാളോട് പറയാതെ കാപട്യങ്ങളായി പല കൂട്ടങ്ങളും അവിടെ വരും അതിനെന്താ കാരണം ഈ കാമം ആശയാണ് കാരണം ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്തേയ ദുഷ്പൂരേണ അനലേന ച കാമരൂപത്തിലാണ് ഈ ആവരണം ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ആവരണം അല്ലേ കൗന്തേയ കുന്തിപുത്ര ദുഷ്പൂരേണ അനലേന ച ഈ കാമത്തെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്താം എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എൺപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സായവരോട് ചോദിക്കൂ അവരുടെ അനുഭവം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി 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 മതി ആഗ്രഹം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പോകുന്നത് അതേ പറയുള്ളൂ അവർ അപ്പം ഇതിനെ പൂരിപ്പിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്താം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അനലേന അഗ്നിയെ പോലെയാണ് അഗ്നിയെ കത്തിച്ച് ജ്വലിപ്പിച്ച് 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 അതിനെ കെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതിനൊരു വിശേഷം എന്താ ഇതിനെ വേണ്ടതുപോലെ ചികിത്സിക്കണം മാറ്റണം അതിൻ്റെ ഉപദ്രവം നീക്കിക്കളയണം നമുക്ക് കാമത്തോടുകൂടി കഴിയണം എന്നാൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവോ ഒരു മിതമായ ആഗ്രഹം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ മിതത്വം ശീലിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രകൃതി അതിന് വഴി പറഞ്ഞു തന്നെ പ്രകൃതി തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കലവറയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതെ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യദേഹിനം ജ്ഞാനമാവൃത്യദേഹിനം ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാ ഈ തൊലിയും ശരീരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ആ ലെയറാണ് പുറത്തുള്ള പടലമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ സമ്പർക്കങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചെന്ന് പതിയുന്നത് മനോബുദ്ധി മനസ്സിൽ മനസ്സ് എവിടെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ഈ മൂടുപടം ശരീരത്തിലുള്ളതായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിലെ ലോകവസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം നടക്കണു ആ സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം ചെന്ന് വിഴുന്നതോ പതിയുന്നതോ മനസ്സിലാണ് മനസ്സുള്ളിലാണ് ആ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന പതിപ്പുകളെ വേണ്ടതുപോലെ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തി അതിൽ നിന്ന് തക്ക അറിവും അനുഭവം ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് ആരാ ബുദ്ധി അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്ഥൂലം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സ് അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ അപ്പോൾ ഈ കാമത്തിന് എവിടം വരെ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ മുഴുവനുമായിട്ട് സ്ഥാനമില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുണ്ട് മനസ്സിലുണ്ട് ബുദ്ധിയിലുമുണ്ട് 
നമ്മളിത് മൂന്ന് കൊണ്ടും തീരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം അവിടെ ഈ കാമമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാമത്തിന് വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഇത് ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധി തലങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ആ ആന്തരമായിരിക്കുന്ന ആത്മതലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ കാമത്തിന് യാതൊരു പ്രവേശവും സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് ശക്തി സംഭരിച്ച് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താം അവിടെയാണ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ സേവിംഗ് ഫാക്ടർ അവിടെയാണ് ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി അശ്യാധിഷ്ഠാനമുച്ചതെ ഏതൈഹി വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തലത്തിൽ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ദേഹിയെ ദേഹത്തിലുള്ള ജീവനെ ജ്ഞാനമാവൃത്തിയ ആ ജീവന് സ്വതവേ ലഭ്യമായ അറിവുണ്ടല്ലോ ആ അറിവിനെ മൂടി അത് വേണ്ടതുപോലെ പ്രകാശിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനും അവസരമുണ്ടാക്കാതെ മോഹിപ്പിച്ച് മോഹിപ്പിച്ച് കഴിയുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തു വേണം ഈ കാമത്തിന് ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് തലത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് കൂടണം കണ്ണടച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കൂ എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിട്ട് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ മനസ്സിനെ വിട്ട് തത്വവിചാരം ചെയ്ത് ബുദ്ധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മതലമൊന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ആ ആത്മതലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശക്തി വേണോ എത്ര എത്ര അഭീഷ്ടങ്ങൾ വേണോ എല്ലാം അവിടുന്ന് വലിച്ചെടുത്തോളൂ അവിടുന്ന് എടുത്തോളൂ നമ്മുടെ ഉൾ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉൾകേന്ദ്രത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഈ കാമം ഉപശമിക്കുള്ളൂ കാമം ഉപശമിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നറകളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാണ് ഈ ധ്യാനം അതിനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോക്ക് എല്ലാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്ചതെ ഏതൈർ വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം അർജുന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിച്ചു ഇന്നന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം കാമമാണ് അപകടകാരി ഉപദ്രവം മുഴുവൻ അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പം എന്തു വേണം തസ്മാത് ഇത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കാമത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇന്ദ്രിയത്തിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് അങ്ങടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയം യഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം തസ്മാത് ത്വം ഇന്ദ്രിയാണി ആദൗ നിയമ്യ ഗീത ആദ്യം മുതൽക്ക് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അധീനമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധീനമാകരുത് എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ കൈവശം വേണം എൻ്റെ എനിക്ക് വശപ്പെടണം കണ്ണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചു എന്ന് വരരുത് ചെവി എന്നെ ആകർഷിച്ചു എന്ന് വരരുത് എൻ്റെ ചെവി ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പ്രയോഗിക്കും പറ്റാത്ത സംസാരമാണ് നടക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേൾക്കില്ല ഞാൻ അവിടുന്ന് പോവും പറ്റാത്ത ദൃശ്യം നോക്കി നിൽക്കില്ല ഈ നോക്കി നിന്നാൽ ഈ കുഴപ്പം വന്നു ഇപ്പം ടെലിവിഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ ടെലിവിഷൻ തുറന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക വേണ്ടാത്ത അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പുറപ്പെടും അത് ശരിയല്ല കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കളയണം ആ തള്ളിക്കളയാനുള്ള വിവേകം വിശേഷ ബുദ്ധി ഐച്ഛികത നമുക്ക് വേണം അതില്ലെങ്കിലോ ഒക്കെ കുട്ടിച്ചോരാവും തസ്മാത്വം ഇന്ദ്രിയാന്യാദവും ആദവും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയമ്യ നിയമനം ചെയ്യണം കണ്ണ് കെട്ടി നടക്കാനല്ല പറയുന്നത് ചെവി പൊത്തി നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല കണ്ണ് തുറന്ന് ചെവി തുറന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ നടക്കാൻ പെരുമാറാൻ പക്ഷെ ആ പെരുമാറുന്നതിൽ നമുക്ക് ചില നിഷ്ഠയും നിയന്ത്രണവും അച്ചടക്കവും ഒക്കെ വേണം മനുഷ്യ ജീവിതം അച്ചടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ചടക്കമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിയമ്യ നിയമനം ചെയ്ത് ഹേ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ഈ കാമത്തിന് മഹാപാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ മഹാപാപി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രജഹി അതിനെ കൊല്ലാനും അതിനെ കീഴടക്കാനുമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി ഒരു ധൈര്യം ഒരു നിർബന്ധം നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ തോന്നും അത് നല്ലതാണ് വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് അലങ്കാരമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒക്കെ കുഴപ്പ 
ഒക്കെ കുഴപ്പ മറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശരിയായ ഒരു ധാരണ വരികയാണെങ്കിലോ വിലമതിപ്പ് പാപ്മാനം മഹാപാപം ചെയ്യിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അതാണ് ആ മഹാപാപിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹനിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താ കാരണം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം നമ്മൾക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉദാത്തമായ ഭാവം അനുഭവജ്ഞാനം വിജ്ഞാനത്തെയും രണ്ടിനെയും നശിപ്പിക്കും ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അറിവില്ലാതെയല്ല നമുക്ക് അനുഭവമില്ലായല്ല ആ അറിവിനെയും അനുഭവത്തെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ധ്വംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാമം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോക്കൂ അനാലിസിസ് അപഗ്രഥനം എത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് എത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് പടവെട്ടാൻ നിൽക്കുന്ന അർജുനോടാ പറയുന്നത് പടപൊരുതാൻ വേണ്ടി പറയുക അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനമില്ലാതെ ലോകത്തിൽ വ്യവഹരിക്കാനോ ജീവിക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഗീത ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനാ പുസ്തകമാണതേ അത് വെറും ഒരു തിയറിയല്ല സിദ്ധാന്തം ചർച്ച ചെയ്തതല്ല അതൊരു സാധനാ പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയുകയാണ് അർജുനൻ ഒരു പടയാളി കൊല്ലാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണല്ലോ അർജുന അർജുനന് കൊല്ലാനുള്ളത് ഉള്ളിലുള്ള പാപത്തെയാണ് ആ പാപം എവിടം വരെ ഉണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി വരെയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്തെ എൻ്റെ ബുദ്ധി എൻ്റെ ബുദ്ധി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണ്ഡലം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അല്ല മനസ്സും അല്ല ബുദ്ധിയും അല്ല അവയ്ക്കൊക്കെ മീതിയാണ് അവിടെ നല്ല പോലെ ഉറച്ചിരുന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രഭാവവും അവിടെ നിന്നുള്ള മഹത്വവും എല്ലാം കൈപ്പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാമത്തിനെ ഒതുക്കി നിർത്താം പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം ചിന്താം അപരിമേയാം ച പ്രളയാം താമുപാശ്രിത ആസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ ചിന്താഗതിയും മനോഗതിയും ഒക്കെ വിവരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ചിന്താം അപരിമേയാം ച ഒരളവൊന്നുമില്ല അത്ര ഈ വക ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് അവരങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ ചിന്തിക്കും കണ്ടൻ മുണ്ടനെ ചെന്ന് വിളിക്കും കണ്ടനും മുണ്ടനും കൂടി ആലോചിച്ച് തൊണ്ടൻ്റെ കൂടെയായും നമുക്ക് അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്നായി അതെന്ത് വേണം കയ്യിൽ കാശുണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും എന്താ കുഴപ്പം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ജീവിക്കണം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ത് വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്ത് ആഹാരം വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്ത് തോക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ പോക്ക് പ്രളയാന്താം ഉപാശ്രിത എന്ത് തന്നെ വന്നാലും പരമാവധി മരിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ മരിക്കുന്നവരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ടേ ഇവിടെ മരിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവരും മരിക്കുകയാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിച്ചാൽ മതി മരണം വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പേടിക്കും വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നുണ്ടോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കണ്ടനും മുണ്ടനും തൊണ്ടനും കൂടി ശുണ്ടനെ പിടികൂടി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ എന്താ തകരം ഒരു ഭീകരൻ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ ഭീകരനെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ കൂട്ടാളിയുണ്ട് അവർ രണ്ടാളും കൂടി ആലോചിച്ചാൽ മൂന്നാമതൊരാളെ കിട്ടും അപ്പോഴേക്കും അയാൾ പറയും ഇന്നലെയോ തൊണ്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് കാക്കൽ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് പറയണത് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ വ്യതിയാനം വരുത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണോ എന്നായി അവർ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അവർക്ക് പറയാനുള്ളതും കേൾക്കാനുള്ളതും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതാ ഈ കാമത്തിൻ്റെ വിശേഷപ്പെട്ട രൂപങ്ങൾ ചിന്താം അപരിമേയാം ച പ്രളയാം താം ഉപാശ്രിത പ്രളയാം താം ഉപാശ്രിത അവരുടെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പോയി പ്രളയം വരെ ഉള്ളതാ കാമോപഭോഗർ പരമാ കാമം ആ കാമം ഉപഭോഗം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറും ഏത് കടയിൽ വേണമെങ്കിൽ പോവാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശിനൊരു കുറവുമില്ല തരാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ചു കാലമേ ജീവിക്കൂന്നുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ഞമില്ലാതെ ജീവിക്കാമല്ലോ 
ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഏതാവതിഥി നിശ്ചിതാഹ എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കും നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക മരണം അപ്പം മരണം തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും നേരിടുന്നത് അത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ അതുവരെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചില്ലേ ആ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടിയല്ലേ നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോണേ അപ്പം അതിലേറെ വന്ന് വേറെ എന്താണുള്ളത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുമാണ് അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും നല്ലതും ചിന്തിക്കും പൊല്ലാത്തതും ചിന്തിക്കും കള്ളന്മാർ കളവിനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഉയർത്തി പിടിച്ച് സംസാരിക്കും കവർച്ചക്കാർ അതിനെ താങ്ങി പിടിച്ച് കെങ്കയമം കെങ്കയമം എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അമ്മയെ തെല്ലിയാലും രണ്ടഭിപ്രായം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വിപുലമായിട്ടുള്ള സുഭാഷിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാവശങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പല സുഭാഷിതങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകരുതലോട് കൂടിയിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനുള്ള സുഭാഷിതങ്ങളുമുണ്ട് മനുഷ്യ സമാജത്തിൻ്റെ ഘടനയുണ്ടല്ലോ വളരെ വളരെ സങ്കീർണമാണ് അതിൽ വിവിധ വശങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ് ഈ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് എനിക്കിവിടെ അതിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക ഘടം ഭിന്ത്യാ ഘടം ഭിന്ത്യാ പടം ചിന്ത്യാ കുര്യാത് രാസപരോഹണം ഏന കേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ പുരുഷോ ഭവേ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയും ഡോ താൻ എന്താ ഈ പറയണത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രസിദ്ധിയോട് കൂടിയിരിക്കണം പ്രസിദ്ധിയോട് കൂടിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും പേടി തോന്നണം ആരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഹുങ്ക് കാണിക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായം പിന്നെ വേറെ ചിലർക്ക് അപൂർവമായ എന്തെങ്കിലും കലകളോ എന്തെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് ആയാലും ശരി കാണിച്ചാൽ കേമനാവണമെന്നാണ് അതിലൊരു ശ്ലോകമാണത് ഘടം ഭിന്ത്യാ പടം ചിന്ത്യാ മൺകുടം ഉണ്ടല്ലോ ആ മൺകുടം അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് തലയിൽ കവുത്തി അങ്ങോട്ട് നടക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും വന്ന് തുച്ച് നോക്കും എന്താണാവോ അങ്ങനെ കുടം പൊട്ടിച്ച് തലയിൽ കവുത്തിയിട്ടായാലും പടം ചിന്ത്യാ തുണിയൊക്കെ കീറി ആ കീറത്തുണി തലയിൽ കെട്ടി ഒരു തലപ്പാവാക്കി നടക്കുക അങ്ങനെയാവാം കുര്യാത് രാസഭരോഹണം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി സവാരി ചെയ്യുക കഴുതയെ ആരും സവാരിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് ചുമട് ചുമക്കാനാണ് സവാരിക്ക് കുതിരയ കുതിര കഴുതിയേക്കാളും വലുതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഗംഭീരമായിട്ട് പോവാം അതിന് ഇയാൾക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കണം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക ഏന കേന പ്രകാരേണ കാരണം എന്താ എന്ത് ചെയ്താലും കൊള്ളാം എന്ത് പ്രകാരമായാലും കൊള്ളാം പ്രസിദ്ധ പുരുഷോ ഭവേ നാലാൾ നമ്മളെ പറ്റി പറയണം സംസാരിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരാ അപ്പം ഈ ഭീകരത എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ സമാജത്തിൽ എന്ത് സിദ്ധാന്തമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ആരെടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചാലും അത് ജയിക്കാൻ പോണില്ല ഒരാളതിന് പുറപ്പെട്ടു എതിർക്കുന്നവർ എത്രയാ ഒരു ജനത മുഴുവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ എതിർക്കുക ഒരു ജനത മുഴുവൻ എതിർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സോ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം പരോപദ്രവം ഉള്ളടങ്ങുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തവും ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കില്ല നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഇവിടെ ഹിറ്റ്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാതിരി ബാക്കി പലരും അവർ വലിയ സന്നാഹങ്ങളോട് കൂടി രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപതിയായിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് വെറും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഭരിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ സംഭരിക്കാം പടക്കോപ്പുകൾ സംഭരിക്കാം പടയാളികളെ സംഭരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ പുറപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി നടന്നില്ല ഒരിക്കലും അത് നടക്കില്ല ധർമ്മം സമ്മതിക്കൂല അപ്പോൾ ഘടം ഭിന്ത്യാ പടം ചിന്ത്യാ കുര്യാ രാസഭരോഹണം ഏന കേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ പുരുഷോ ഭവേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായം കാമോപഭോഗപരമാ കാമോപഭോഗപരമാ എന്താ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ആശ തോന്നണോ കാമ്യന്തേ ഇതി കാമാഹ നമ്മളെ ആശിപ്പിക്കുന്നതോ ആകർഷിക്കുന്നതോ ആയതെന്തോ അതല്ല അതെന്താ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ
കണ്ണിന് കാണാനുള്ളത് നിറം നിറം വർണ്ണശബളമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ണിന് കണ്ടാൽ നിറമാണ് ആ നിറം കൊണ്ടാണ് ആകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ കണ്ണിന് കാണുന്നത് മുഴുവൻ വർണ്ണശബളതയാണ് കാണുന്നത് ദൃശ്യവിഷയങ്ങൾ അതിൽ അത് ധാരാളം സംഭരിച്ച് അനുഭവിച്ച് തിന്ന് തിന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യതാ മനുഷ്യന് എന്ന് വിചാരിക്കുക കാമോപഭോഗപരമാ മനുഷ്യജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ളതാണ് വെറും വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് നടക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്ദ്രിയ പദാർത്ഥങ്ങളെ എത്ര കണ്ട് നാം സംഭരിച്ചു കൂട്ടുന്നുവോ അതിലാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് ധരിച്ചാണ് അവർ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കാമോപഭോഗപരമാ അതാണ് അവിടെ വിശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം മനസ്സുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് ആ മനസ്സിനാവശ്യം ശാന്തിയാണ് സൗഖ്യമാണ് തൃപ്തിയാണ് തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ രചിക്കുന്നതാണ് ശരീരമോ ഇന്ദ്രിയമോ രചിക്കുന്നതല്ല ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് സന്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സില്ലാതെ ഒരു ഇന്ദ്രിയവും പ്രവർത്തിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് പ്രവർത്തന ശക്തി മനസ്സിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ചിട്ട് വേണം ആ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടത്ര സുഖവും സന്തോഷവും കിട്ടാനാണ് ആ സന്തോഷം അമിതമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കിട്ടില്ല കണ്ണിന് കേടുവരേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കണ്ടു കണ്ടതുകൊണ്ട് ചെവിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കേട്ടതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിലായാലും കാഴ്ച കാണുന്നതിലായാലും എന്തിലായാലും ഒരു മിതത്വം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല കാമോപഭോഗപരമാ ഇതിലേറെ ലോകത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മൾ എല്ല് മുറിയെ പണിയെടുത്ത് പല്ല് മുറിയെ തിന്നണം അതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടിലാണ് അവർ അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വശേ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ ഐന്ദ്രിയ ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഐന്ദ്രിയ വശം മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ മനസ്സൊന്നുണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ വിശാലം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം ആധാരമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സാണ് ആ വിചാരം അവർക്കില്ല ആ മനസ്സിനെപ്പറ്റി 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 കൂടുതൽ ഉദ്ബുദ്ധരായി തീരുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് പലരും എഴുതുകയാണ് അവർ എഴുതുമ്പോൾ പറയുക മനസ്സ് എന്നൊന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം മനസ്സല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് സർവ്വ അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിലാണല്ലോ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സ് ആ പ്രവർത്തനം നിലനിൽക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് മനസ്സ് ആ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാണ് വന്ന് പതിയുന്നത് മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് അതിനെ ഓർമ്മ വെച്ച് അനുഭവം അറിവ് എല്ലാം ആക്കി തീർക്കുന്നത് ആ മനസ്സിനെ പറ്റി ഒരാൾക്കും ഒരറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിന്തയില്ലേ ചിന്തയെ അറിയുന്നില്ലേ ചിന്തയെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ആരോ ആ മനസ്സിനെ അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ആ വക കാര്യം ആലോചിക്കണേ ഇല്ല അതോ അത് അധ്യാത്മം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാ ആശാപാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണാ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേന അർത്ഥസഞ്ചയാൻ ആശാപാശതൈർബദ്ധ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആശാപാശതൈഹി ബദ്ധ ആശ എന്ന് പറയുന്ന പാശം അതിൻ്റെ ശതം ആശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കയറ് പോലെയാണ് ആ കയറ് ഒന്നൊന്നുമല്ല അനവധി കയറുകൾ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ഈ ആസുര വൃത്തികളും ആസുര സമ്പത്തുമുള്ളവർ ആശാപാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണ ആ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് ജീവിതത്തിന് പ്രമാണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആശിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര ആശയുണ്ടോ അത്രയാണ് ജീവിതം സമ്പുഷ്ടമാവുക അതുമാതിരി ക്രോധം കാമം ആശിക്കണം അതിന് തടസ്സം വന്നാൽ ക്രോധം വരണം ഇതൊക്കെ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അത് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല കാമ ക്രോധപരായണ അവർക്ക് അറിയുന്നത് രണ്ടല്ലോ കാമവും ക്രോധവും അവിടെ നങ്ങളുള്ളതിനെ പറ്റി അറിയില്ല ഈ കാമക്രോധം നമ്മുടെ നിത്യവൈരികളാണ് നമ്മുടെ മാർഗത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളാണ് ആ കാമക്രോധത്തിനെ ഉപശമിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുന്നത് അർത്ഥവത്താകുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാഫല്യം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അവർക്കില്ല ഉൾ ലോകത്തിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കണേ ഇല്ല അവർക്ക് പുറം ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐന്ദ്രിയ ലോകം ഇന്ദ്രിയ സമ്പർക്കം അതേ ഉള്ളൂ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേന അർത്ഥസഞ്ചയാൻ കാമഭോഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാമമുണ്ടോ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി 
അന്യായേന എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എങ്ങനെ സംഭരിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല നമ്മുടെ രത്നാകരൻ ഒരു കാട്ടുകവർച്ചക്കാരനായിരുന്നില്ല കാട്ടുകവർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും നോക്കി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലൊരു തെറ്റുണ്ടെന്നൊന്നും ആ മനുഷ്യന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സപ്തഋഷികളുമായ ഒരു ദിവസം കക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരോട് കക്കാൻ പോ അപ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചൊരു നോട്ടം നോക്കിയത് ആ നോട്ടം നോക്കിയതിൽ രത്നാകരൻ്റെ സമ്പ്രദായം മുഴുവനായി മാറി എടോ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നല്ലതായി ചീത്താന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നല്ലതായി ചീത്താന്ന് രണ്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തിയിൽ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചീത്തയിൽ പെടും അത് പാപമാണ് ആ പാപത്തിന് പാപഫലമുണ്ട് അത് തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ അപ്പം എന്താ പാപം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൊതി ബാക്കിയുള്ളവർ കട്ടുകൊണ്ടുപോയാൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാവുമോ ഇഷ്ടമാവില്ല തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി വേറൊരാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചെന്ന് ശരിയാണോ ശരിയല്ല സമ്മതിച്ച